Magandang araw mga karameya! Atin pong tunghayan ang part 7 ng aking kwento na pinamagatang ang pangarap ko'y ikaw. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng aking video at pakiclick po ng subscribe button, gayon din ng bell icon para palagi kayong updated sa paparating ko pang uploads. Pagdating ni na Tyron sa London, ay nakaharap niya ang isang matangkad na babae na nakasami ni Kylie noon sa exhibit. Natuklasan niyang para ang pangalan nito at ito ang head and technical and support staff na nakaalalay sa banda. Tyron, you're coming with me and the technical and support staff, sabi ni Kara sa kanya. Hinawakan siya nito sa braso at hinila palayo kay Kylie. What? Bukas na ang concert ng banda and I need Kylie to rest for the night. Kung makakasama ka niya, hindi siya makakapagpahinga ng mabuti. Besides, for short of months kaya, tulungan mo kami. Nakita niya ang pagkaway sa kanya ni Kylie bago ito sumakay ng isang buwan kasama ang iba pang miyembro ng banda. What kind of help do you need? Tanong ni Tyron. Nang itulak siya ni Kara pasakay sa passenger seat ng kotse nito. Nang makasakay ito, binuhay nito ang makina at pinasibat iyon palayo ng airport. The D-section take care of the band in terms of providing security, technical and information support. Kara, I was trained to manage a business. Hindi ko alam kung anong may tutulong ko. You have two hands, right? At kaya mong magbuhat at tumakbo. Nalaki ang mga mata niya nang mapagtanto niya ang balak nitong gawin. I don't do manual labor. Mariing wika niya. Nasabi na ba sa'yo ni Kay na kung tumulong sa kanya para makalis siya ng isla nang walang nakakakita? I was also responsible kaya kahit na anong paghahanap ang gawin ninyo sa kanya ay hindi niyo siya natagpuan. If you're not going to help out para maging maayos ang concert ng banda bukas, you will never ever see Kylie again. At kahit na malaman mo pa kung nasaan siya, I will prevent you from coming near here. Trust me, Tyron. I'm capable of doing that. Pagbabanta nito. Kinontrol ni Tyron ang kanyang inis. Tuminga siya ng malalim para makalma ang sarili. Okay, what do I need to do to help out? Sanay si Tyron na siya nag-uutos. He had been born a master. Ngunit mula nang mapasama siya sa banda, ay naging utusan siya ng lahat, nakabili ng kape at snacks. Nagkabuhat ng kung ano-ano, nagawalis ng concert hall, at kung ano-ano pa, dakilang boy ang naging papel niya, nakatagdag inis sa kanya ang pagbibiro ng mga kasamahan niya. Tinotolerate naman iyon ni Kara. Tuloy ay hindi niya maiwasang magduda na sinabi ni Kara ang mga tauhan nito na gawing miserable ang buhay niya sa loob ng 24 oras. Pang tatlong oras bago sumapit ang concert ay sumuho na ang katawan niya. Kulang din siya sa tulog dahil bawal matulog ang lahat. Nang mapasin niya na wala nang nag-uutos sa kanya ay nagtungo siya sa upper box ng concert hall. Balak niyang umidlip doon bago siya mag-ayos para sa concert. Dahil temporary member siya ng D-section, allowed siya sa backstage. He and Kylie could be together again. Ngunit saglit pa lang siya nakakapikit ang mga mata na ginambala siya ng isang boses. We need to have a serious talk, Tyron Brown. Dumilat siya at nakita niya si Carlo na nakatayo sa tabi niya. What now? Asik niya. Si Kay ang pag-uusapan natin, your relationship with her. Wala ka nang pakialam doon, wika niya. Okay. Let me clarify some things. First, before you become the hook. The hook? Di ba nagwawala si Bruce Banner kapag nagagalit? Nagiging isa siyang monster na tinatawag na hook. Nakatagdag sa inis niya ang pagbibiro ng mga kasama niya sa kanya. Hindi siya pamilyar sa sinasabi nito. Hindi siya nagbabasa ng mga comics. Do you even watch superhero movies? You live in a very small world, Tyron. Pwede bang diberacho na tayo sa gusto mong pag-usapan natin? Iritado ang sabi niya. You seem to see me as a rival. Kahit si Mon ay nararamdaman ng pagsiselos mo. 
Lahat na lang na ba ng lalaking nalalapit kay Kylie ay pagsisilosan mo? Hindi ako nagsiselos. Maring tanggi niya. She loves you, but you broke her heart nang tatuhin mo siyang parang kasangkapan noon. Sinabi niya sa'yo yan? She told Sarah. Sarah told me, and I had investigated. So, I know everything about you, Tyron. You're being unfair to Kay. Kung mahal niya ako, bakit patuloy niyan tinatanggihan ang alok kong nakasal? Kumuhit ang pagkabigla sa mukha nito. Tinanggihan ni Kay lang iyong proposal sa kanya? Every time. Tumawak ito sa baba nito, tila napaisip. I seem to have made a mistake in thinking that she still loves you. Mukha nakarecover na siya sa'yo, and you're now just a sex toy for her. Tumawa ito. Napatanga siya. Sorry sa pag-abala ko sa'yo, mukhang kailangan pang hintayin ang pagdating ng right guy para kay Kylie. You know, dagay napakakasalan niya. Pagkasabi noon ay tumanakod na ito at naglakad palayo. Natanggal ang anumang antok niya, napalitan iyon ng pag-alaala. Bali wala ba talaga siya kay Kylie? Ito ba ang sinasabi ni Carlo? Bakit siya naapektuhan ng mga sinabi nito? Ang anumang sama ng loob at pag-alaala ay nawala sa isip ni Tyron nang mapanood niya ang concert ni na Kylie. Hindi iyon ang unang beses na nakapanood siya ng isang pop rock concert. Ngunit ngayon lang siya nag-enjoy na husto. Halos sa buong durasyon ng concert ay nakatutok ang mga mata niya kay Kylie. Nang tumugtog ang banda ni Kylie sa New York Stadium ay hindi niya masyadong nabigyan pansin ng gitaris. Pero ngayon ay dito lang nakatutok ang pansin niya. Kylie was good. No, she was super. Magaling din ang kontrol nito. Sa kabila kasi ng galing nito ay hindi nito sinasapawam ang ibang instrumento at ang boses ni Mon. Instead, her guitar music blended and supported the music of the band. Nagresulta iyon isang kakaibang karanasan na mahirap kalimutan. Nang isama siya ni Kylie sa hotel room pagkatapos ng concert, ay sa kanya na-realize na imposible ang i-give up nito ang music. She would never be the prim and proper wife he needed. What's wrong? Bakit parang bigla kang nalungkot? Tanong nito. Halos lahat ng tao nakapanood ng concert namin ay sumasaya at napupuno ng pag-asa sa buhay. Now I understand why you will never marry me. Wika ni Tyron. Natalikuran ang banda nyo. Dahil kapag nagpakasal ka sa akin, kailangan mong umalis ng banda. Even if the man loves you with all his heart, mali pa rin ay sakripisyo mo ang buhay mo para sa kanya. Are you breaking me? Wika ni Heidi. Bago siya nakasagot, ay tumunog ang doorbell na buksan ni Tom Pinto ay nagulat siya nang makita ang lolo Miguel niya. Pumasok ito sa silid. May hawak itong isang brown envelope. Ikaw ang aking tagapagmana, Tyron. You need to be respectable. Our family has a reputation and an image to protect. Paninero mo nito. Iniabot ito sa kanya ang brown envelope. Nambuksan niya iyon. Inakita niya ang mga litrato niya habang nagtatrabaho siya sa banda. Every picture show him as an errand boy. These pictures make you look like some low class worker. Malakas ang kutob niyang si Carlo ang kumuha ng mga litrato at pinadala sa kanyang lolo. Dalawang linggo ka nang nawawala. Nitawag o balita mula sa iyo ay wala kaming natanggap. Pagpatuloy ng lolo niya. Tapos bigla ay matatanggap namin ang mga litratong iyan? Paano kung nakuha yan ng mga tabloid? Kaya nagagawin ka nilang katatawanan. What the bloody hell are you doing? Why are you with these people? Who are these people? Malakas ang kutob ni Kylie na planado ang nagpupunta kay Mr. Miguel Brown. Dalawang tao ang pinagdududahan niya, sina Carlo at Cara. Most women who are in love to believe na mahal din sila na mga lalaking gusto nila. Pero kabaliktaran ang totoo. Yun ang laging sinasabi sa kanya ni Kara. Tubing natutukso na siyang sabihin kay Tyron na mahal na niya ito as usual. Kabaliktaran ang opinion ni Kara at Carlo. The man is crazy about you. Saan ka ba nakakakita ng laking mapayag sa lahat ng pinagagawa mo sa kanya? Naik pa niya mga fanatic ng banda natin. Sinusundan ang bawat performance ng banda. 
mga wala naman kasing obligasyon at responsibilidad sa buhay ang mga teenager na iyon. Si Tyron Brown ay maraming responsibilidad sa pamilya nila at sa kumpanya. Pero iniwan niya para sumunod sa iyo. Ang tawag doon ay pag-ibig. Napansin niya ang pagbaling sa kanya ni Mr. Miguel Brown. Isang beses pa lang silang nakakaharap na hindi sumipot si Tyron sa kasal nila. Walang anumang sinabi sa kanya ang matanda noon. Sinuri lang siya nito. Ngunit mukha ngayon ay marami itong sasabihin sa kanya. Tinapos mo ang kontrata ng pamilya mo sa pamilya namin, Miss Panner. Matunay iyon na hindi ka na interesadong maging bahagi ng aming pamilya. Even if you change your mind, hindi ka na karapat dapat. You are no longer the young man, the young and innocent young lady na nakilala ko noon na labis ang pagmamahal sa aking apo. You are now a woman of the world and you belong to a pop rock music band. Maiiskandalo ang pamilya Brown kapag naging bahagi ka ng pamilya namin. A music crazy woman will never be a proper brown wife. You are. Grandpa, stop! Malakas sa saway ni Tyron. Sila sabi ko lang ang totoo, Tyron. The present kay Lipaner ay ang babaeng hindi na babagay at nararapat sa'yo. Dahil kapag pinakasalan mo siya, matutulad ka lang sa naging kapalara ng lahat na lalaking brown na nag-asawa ng mga babaeng taga-isla. Halatang naguluhan si Tyron. What are you talking about, Lolo? Tuminga ng malalim ang matanda. Parang isang fairy tale ang tungkol sa isla na ang babaeng taga-isla ay mamahali ng isang brown. Dahil ang totoo, hindi nila minahal ang kanilang mga asawa. Kahit ang iyong lola ay hindi niya talaga ako minahal. Ang minahal niya ay ang pera at reputasyon ko. Ang taging nagmahal lang ay si Lola Melinda. Minahal niya ng tunay ang Lulu Lucio. When I sent your father to Isla, hindi lamang sila basta naghahanap ng babaeng magiging asawa mo. Kasama rin sa plano na dapat ay may ibig ng labi sa'yo ang iyong magiging asawa. Everything was going according to plan. But, we all know what happened then. Bumuntong hininga ito. Mukhang napagod ito. Stop this nonsense already, Tyron. Kahit ano pa ang gawin mo, Kylie will never be the right wife for you. Our family will never accept what she has become. I don't want a prim and proper wife, Grandpa. Mariing wika ni Tyron. Gusto ko siya kung ano man siya ngayon. Siguro, ang rason, kaya hindi kayo at ang iba pang brown, kaya hindi kayo minahal ng mga naging asawa ninyo, ay dahil ikinulong nyo sila at sinikil ang mga karapatan nila. But, I will never do that to Kylie. I will give her freedom to paint, to play her guitar, and even to jump and dance on a stage in front of thousands of people. Napata nga si Kylie. Walang binanggit ng salitang love si Tyron, but it was a very clear declaration of his love for her. Natutok uli sa kanya ang mga mata ng matanda. And you, young woman, would you accept a man like my grandson? In case you're thinking na kaya ka niya sinundan at pilit na pinaibig ay dahil mahal ka niya, let me stop you from thinking the right now. Pagkatapos mo siyang ipahiya, sumumpa siya sa harap namin na paibigin ka niya and that will become his wife no matter what. Ang aking apo ay may pagkamakulit. You know, wala na rin siyang balak na magmahal pa dahil kay Clarissa sa naging karanasan niya sa kanyang first love. Grandpa, please leave! Wika ni Tyrod. Gusto kong makausap ng sarilinan si Kylie. Okay, I will give the two of you some privacy. But I won't leave this hotel without you, Tyron. Sabihin mo na sa kanya ang lahat ng gusto mong sabihin. I will wait for you in the corridor. Pagkasabi niyon ay lumabas na ang matanda. Nagtama ang mga paningin nila ni Tyron. Would like to apologize for my grandfather. Ngunit hindi ko itatanggi ang mga sinabi niya tungkol sa akin. Dahil nangako ako sa harap ng pamilya ko na paiibigin kita at gagawing asawa. Ginusto kong gawin iyon dahil napahiya ako nung panahong tinanggihan mo ako at iniwan sa oraw ng ating kasal. Umiral sa akin ang pride.
Pero sa totoo lang, ang pride na yon ay naglaho na. Hindi ko na iyon nakikita sa akin. Humakbang ito papalapit sa kanya. At base sa mga sinabi ng grandfather ko, hindi mo ako mahal at magiging miserable lang ang buhay ko kapag pinakasalan kita. But despite that, I still want you kindly. Ayoko ng ibang babaeng mapapangasawa. Tangin ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang. Nang init ang mga mata niya, gusto niyang humagulurot sa tuwa. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Grandfather is wrong, Tyron. Wika niya bago binuksan ang pinto. Napahinto sa pagsisindi ng tobacco pipe si Mr. Miguel Brown nang makita siya. Mr. Brown, you're wrong! Maring sabi niya rito. I will marry Tyron and I will definitely make him happy. Saglit na napatanga ito, maya-maya ay ngumiti ito. So, ibig sabihin ay regular na kaming makakatanggap ng free front row ticket sa bawat performance ng banda nyo? Tanong nito. Siya naman ang napatanga. Would you believe na nang matanggap namin ang ticket ay nagdalawang isip ang pamilya namin kung pupunta o hindi? But the young man who brought those ticket instead na kung hindi kami pupunta ay malabong makita namin o malaman kung ano ang nangyayari kay Tyron. Young man, itinuro nito ang isang lalaki na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ngumito ito, ngumiti ito sa kanya. Agad niyang nakilala si Carlo. Natawa siya. God, of course, magagawa ni Carlo ang gulong iyon. Hinawakan ni Mr. Brown ang isang kamay niya. Kylie, that show, your band, your performance, that has been the most wonderful and amazing thing my family and I have ever experienced in our entire lives. Masayang pahayag nito. Your band music has made us realize that we have been living in the past and to help with tradition. It's about time na gumawa kami ng bagong tradisyon sa aming pamilya kung saan ang mas mahalaga ay ang kaligayahan ng bawat membro ng pamilya. Pero, ang mga sinabi niyo kanina, scripted, tumawa ito ng malakas at itinuro uli si Carlo. The family had agreed to marry you off to Tyron. Pero nabalitaan namin na hindi pa kayo nakapagdesisyon at naguguluhan pa ang isip ng aking very stubborn grandson. So, kailangan kong gumawa ng paraan para aminin ang mga nararamdaman niyo. Pero hindi niya alam ano ang feelings ko. They told us what you really felt about my grandson. Inginuso nito si Carlo. And I saw that in your eyes tonight. So, welcome to the family, Kay. Masuyong pinisil nito ang kanyang kamay bago iyon binitiwan. Gusto ko pa sana kayong makausa pero nagpromise ako kay Carlo na sasamahan ko siya mag-dinner kapag naging maayos na ang dramang ito. Since everything turned out well, I have to keep word to keep my word tumangon na lamang siya. Sinundan niya ito ng tingin na maglakad ito papalapit kay Carlo. Ani mo matagal nang magkaibigan na inakbayan ito ni Carlo. Nilingon siya nito at sumenyas na nagpapaalam sa kanya. Inalis niya ang tingin sa mga ito. Bumalik siya sa hotel room niya. Narinig po ang lahat, di ba? Tanong niya kay Tyron. Nagbago na ba ang desisyon mo? No, never. I'm stubborn. Sagot nito bago siya kinulong nito sa mga bisig at sinil ng halik sa mga labi. At dito na po nagtatapos ang part 7 ng aking kwento. May magaganap na kayang kasalan sa pangatlong pagkakataon kina Kylie at Tyron? Halina at samahan niyo po ako sa susunod na kabanata ng aking kwento. Maraming salamat at ingat po tayong lahat. Shoutout po kina Evelyn Balera, Chris Kenneth Acosta, Anthony Iso, Sapphire, and Larcy Chan. Thank you for watching!